ოგესალმებით აგაკი ფანჩულიძე საქართველოს სვანეთა მოძრაობა ექსპერტი გარემოზე ზემოქმედების შეფასების საკითხებში გალბატონმა ნინო ბძანა რომ მართლაც პრობლემას წარმოადგენს გარემოზ დაცვითი შეფასების კოდექსის გაანალიზებას თუ შეუდგებით რეალურად საზოგადოების ინფორმირების საკითხი. ეს არის ნამდვილად დღევანდელ დღეს ერთი ერთ-ერთი იმ პრობლემათა განი, რომელიც საბოლოო ჯამში ძალიან შეიძლება ითქვას სერიოზულ პრობლემას ქმნის იმისათვის რომ საზოგადოება დროულად ეფექტურად იქნას ჩართული გადაწყვეტილების მიღების პროცესში აა როდესაც საუბრობთ რეალურად საზოგადოების ჩართულობაზე რა თქმა უნდა თვითონ კოტექსი განიხილავს საზოგადოების გადაწყვეტილების მიღების პროცესში მონაწილეობა სკრინინგის დონეზე მაგალითად იგივე სახელმწიფო და კერძო საქმიანობის კერძო პირების საქმიანობა ორი ესე ვთქვათ კოდექსში დანართი არის ერთი რომელიც პირდაპირ ექვემდებარება გარემოს ზემოქმედების შეფასებას მეორე დანართი არის საქმიანობების ის ნუსხა რომელსაც ესაჭიროება სკრინინგის პროცესი რეალურად ფაქტიურად აი ამ შემთხვევაში გადაწყვეტილების მიმღები ადმინისტრაციული ორგანო დღეს სამინისტრო ხვალ უკვე რეალურად შემოტანილი იმ კანონ პროექტით იქნება გარემოს ეროვნული სააგენტო ანუ ეს ის სააგენტოა რომელსაც ფაქტიურად აქვს თავისი დებულებით განსაზღვრული საქმიანობა დაკვირვების კვლევის პროგნოზის ანუ მონიტორინგის და შესაბამისად ის თავის პროდუქციას ხიდის და წარმოიდგინეთ რომ რეალურად აა ჩვენ აი ეს ფუნქცია გა რომ გადავიტანოთ და კანონ პროექტი ამას პირდაპირ ესე ვთქვათ ამისთვისაც არის დაწერილი რეალურად ინტერესს და კონფლიქტთან გვექნება საქმე მე ისევ დაობრუნდები საზოგადოების ინფორმირებულობას ფაქტიურად სკრინინგის დონეზე მიუხედავად იმისა რომ შვიდი დღის განმავლობაში აქვს უფლება საზოგადოებას თავისი მოსაზრებები და წინადადებები აა წარუდგინოს გადაწყვეტილების მიმღებ ადმინისტრაციულ ორგანოს დღესდღეობით სამინისტროს ფაქტიურად რეალურად დაგვანახა ჩვენ პრაქტიკამ რომ აი რასაც ჩვენ ინფორმაციის სახით ვებულობთ რომ რეალურად საზოგადოება ამა თუ იმ პროექტზე სკრინინგი ტარდება თუ არ ტარდება არ არის ინფორმირებული შესაბამისად ძალიან სერიოზული პრობლემები იქმნება აა იგივე სკოპინგთან დაკავშირებითაც. ანუ ეს არის ის ესე ვთქვათ გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურის ერთ-ერთი ეს არის მეორე ეტაპი, ეს არის პირველი ეტაპი, აა უფრო სრულად გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურის აა ნუ სკრინინგი არის ეს როდესაც ესე ვთქვათ გადაწყვეტილების მიმღები ორგანო ღებულობს გადაწყვეტილებას ესა თუ ის საქმიანობა გარემოს ზემოქმედების შეფასების პროცედურაზე გაუშვას თუ არა ან საერთოდ შეიძლება ადგეს და უარი უთხრას საქმიანობის განხორციელებას მაგრამ აი გარემოს ზემოქმედების შეფასების პირველი ეტაპი ეს არის სკოპინგის ეტაპი შესაბამისად აქაც რა თქმა უნდა არის საზოგადოების ჩართულობა აქ უფრო ესე ვთქვათ საზოგადოებას რეალურად ხელი მიუწდება იმიტომ რომ საჯარო განხილვაზე არის საუბარი არა უადრეს 10 დღისა და არა უგვიანეს 15 დღისა და შესაბამისად ეს ვთქვათ გადაწყვეტილება ფაქტიურად ნუ უფრო მეტი შანსი აქვს საზოგადოებას იმისათვის რომ მან რეალურად მოახდინოს მონაწილეობა გადაწყვეტილების მიღების პროცესში თუმცაღა აქაც დასახვეწი არის თვითონ საზოგადოების ინფორმირებულობის ესე ვთქვათ შესაძლებლობები კომუნიკაცია შეიძლება ითქვას და ჩვენ სამინისტროს ხელმძღვანელობას 
ჩვენი მოსაზრებაც უთხარეთ რომ 21-ე საუკუნეში ვარ და ჩვენ შეგვიძლია უბრალოდ აი ინფორმაცია თუ სად უნდა განიხილო სად შეიძლება საჯარო ესე თქვა განხილვა ან მოხდეს ან სად არის ესე თქვა ხელმის საწვდომი ეს ინფორმაცია ეს ყველაფერი ელექტრონული გზავნილი შეიძლება იქნას ესე თქვა გაგზავნილი თითეული მოქალაქისათვის და არა ის რომ მაგალითად ფოსტის შენობაში ან სკოლაში ან სკოლამდელ დაცებულებაში რა თქმა უნდა ესეც კარგია და აუცილებელია და საჭიროა რომ ეა იქნას ესე თქვა ცნობის სახით ეს გამოკრული და საზოგადოების თავშეყრის ადგილებში ესე თქვა ეს ინფორმაცია იქნას თვალსაჩინო ადგილზე გამოკრული მაგრამ რეალურად დღეს მაინც მე ვფიქრობ რომ პირდაპირი ესე თქვა ელექტრონული გზავნილით რომ იქნას შეტყობინება გაკეთებული ალბათ თქვენ ყველამ კარგად იცის რომ დღეს დღევანდელ დღეს პოლიტიკოსები ძალიან ესე თქვა აქტიურად ხვარობენ აი ამ შესაძლებლობას მოგახსენებთ ესე იგი ეს საქმიანობა იქ არის ჰიდროელექტრო სადგური 15 მეგავატი დადგმული სიმძლავრის ოდნავ მეტი ნუ რეალურად არის მნიშვნელოვანი ის რომ ფაქტიურად შეგუბებას იქ ძალიან მნიშვნელოვან შეგუბებას ადგილი არ აქვს მაგრამ სადაწნეო მილსადენი რომელიც უნდა იქნას გაყვანილი ფაქტიურად გარკვეული საკმაოდ ესე თქვათ კილომეტრ ნახევარზე არის საუბარი ბურღვა აფეთქების მეთოდით უნდა იქნას გაყვანილი. ყოველ შემთხვევაში როგორც ადგილობრივი მოსახლეობა აცხადებს ეს ძალიან სერიოზულ პრობლემას შექმნის, იქ შეიძლება პროვოცირებული იქნას ახალი მეცხერების კერები ყოველ შემთხვევაში არის ადგილი სადაც ფაქტიურად აი ამ შესაბამის გვირაბს მეწყულ ზონაში მოუხდება ეს ვთქვათ გატარება და ბუნებრივი ამაზე შეშფოთებული არის ადგილობრივი მოსახლეობა ხლა ჩვენ რა რა სტადიაში რა თქმა უნდა ვეთახმები 2000-ზე არ არსებობს გარემოზე ზემოქმედების შეფასება ეს არის ზემოქმედების ხარისხის განსაზღვრა ფაქტიურად საქმიანობაზე გარემოზე ანუ ბუნებრივ და სოციალურ გარემოზე ადამიანის სიცოცხლეზე და ჯანმრთელობაზე კულტურულ მემკვიდრეობაზე და მატერიალურ დოვლაცე აი წარმოიდგინეთ რომ რეალურად თვითონ საზოგადოება შეწუხებული არის გამომდინარე იქედან რომ მათ არ აქვთ სათანადო ინფორმაცია მიუხედავად იმისა რომ ეხლა ჩვენ აი ეს არის პირველი დანართის საქმიანობა ეს არის სკოპინგის ანგარიშის განხილვა ანუ სკოპინგის ანგარიში ანუ სკოპინგი ჩვენ გვაძლევს უნდა გვაძლევდეს ხოლმე შემთხვევაში იმის საშოლებას რომ ინფორმაცია უნდა იქნას შეგროვებული იმისათვის რომ გარემოზე ზემოქმედების შეფასების ანგარიში დაწერილი იქნას სრულყოფილად და შესაბამისად აი ეს ინფორმაცია როგორ აისახოს აი ამ ესე ვთქვათ ანგარიში ამის შესაძლებლობას გვაძლევს მაგრამ თვითონ სკოპინგის პროცედურა ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურა არის შესაბამისად გადაწყვეტილების მიმღები ხებულობს გადაწყვეტილებას როდესაც სკოპინგის პროცედურა დასრულდება ეს იგი საბოლო ჯამში შეიძლება გადაწყვეტილების მიმღებმა კოდექსის მეთოთხმეტე მუხლის შესაბამისად საერთოდ უარიც კი უთხრას თუ კი აი ეს საქმიანობა არ შეესაბამება საქართველოს მოქმედი ესე ვთქვათ კანონმდებლობით დადგენილ ნორმებს ან სასამართლოს ან არბიტრაჟის კანონიერ გადაწყვეტილებას და შეიცავს დამატებით რისკებს და შეიცავს რა თქმა უნდა 
Uh, it's it's uh...